ஹாய் ராஜ் டிவி விவர்ஸ் என்னோட நேம் அபிராமி நான் மதரூட் ஹாஸ்பிட்டலில் கிளினிக்கல் டயட்டிஷனாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட் டயட் டயட்டுன்னு சொல்லும் போது நிறைய பேர் வந்து பேலியோ டயட் கீட்டோ டயட் வீகன் டயட் அந்த மாதிரி நிறைய டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யூடியூப்பில் வந்து டயட் பற்றி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இது பண்ணுறீங்க மெயின் எல்லாரோட கோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ் ஸோ வெயிட் லாஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுவீங்க வீக்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு டயட்டிஷியனோ இல்லை டாக்டரையோ கன்சிடர் பண்ணாமல் எந்த ஒரு டயட்லையும் இருக்கக்கூடாது மெயினாக இந்த பேலியோ டயட் கீட்டோ டயட்லாம் எதுக்காக ஆரம்பித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயட்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது பட் இப்போது தான் இந்த டயட் வந்து ரீசெண்டாக ஃபேமஸாக இருக்குது பிகாஸ் எதனாலனா இது சாப்பிட்டா வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகுது அப்படின்றது ஸோ ஒரு அட்வான்டேஜை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுன்றது தப்பு இது மூலமாக நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது அதனால் எப்போவுமே ஒரு டயட்டிஷனை வந்து கன்சிடர் பண்ணாமல் எப்போவுமே டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஸோ இப்போ பேலியோ டயட் கீட்டோ டயட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் நிறையா இருக்குது எதுக்காக அந்த காலத்தில் இந்த டயட் வந்து வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் கண்டிஷனுக்காக லைக் ஃபிக்ஸ் வர்றது இல்லை டயபிட்டிஸில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்காக தான் இந்த டயட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க பிளட் சுகர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஹார்ட் டிசீஸை கம்மி பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் கொண்டு வந்தாங்க நார்மலாக உங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ஒன் ஹவர் எக்ஸசைஸ் அட் த சேம் டைம் நார்மலாக நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அதை சாப்பிட்டாலே போதும் வெயிட் லாஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி அதனால் பிற்காலத்தில் வர விளைவுகள் வந்து ஜாஸ்தி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேலன்ஸ் டயட்னா என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ பே இந்த டயட் வந்து எல்லாருக்கும் அப்ளிகபிள் கிடையாது ஸோ இது ஜென்ரலாக உங் உங்களோட அவேர்னஸ்க்காக நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்னிங் வேக்கப் ஆனோன்னு எல்லோரும் பண்ணுற மொதல் விஷயம் காஃபி குடிக்கிறது டீ குடிக்கிறது இதை ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ காஃபி டீ வந்து கண்டிப்பாக காலையில் வெறும் வயிற்றில் எடுக்கக்கூடாது ஸோ லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜஸில் அல்சர் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வர சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டீ காஃபிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கலாம் இல்லை பால் குடிக்கலாம் இல்லைன்னா மார்னிங் வந்து டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க் எடுக்கலாம் இந்த டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியிலேருந்து டாக்ஸின்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ நார்மலாகவே லிவரும் கிட்னியும் இந்த வேலையை செய்யும் பட் வந்துட்டு நம்ம அதுக்கு வந்து லோட் கொடுக்கக்கூடாது அதனால் இந்த மாதிரி டயட் மூலமா நம்ம அதை கொண்டு வரும் ஸோ டீடாக்ஸ் ட்ரிங்க்னா வெந்தயத்தை வந்து ஊற வச்சு சாப்பிட்றது இல்லை சீரகம் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது மின்ட் லீவ்ஸ் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது குக்கும்பர் ஊற வச்சு சாப்பிட்றது அதாவது நைட்டு சோக் பண்ணி மார்னிங் எஞ்சி குடிக்கிறது இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்புறம் இது முடிச்சுட்டு அப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பிரெட்டு சாப்பிட்றாங்க வெறும் வந்து எக்கு சாப்பிட்றாங்க இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே சாப்பிடாமல் போயிடுறாங்க ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் த ஃபாஸ்ட் நைட்லேருந்து வந்து ஸ்டா ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும் ஸோ அதை காலைல வந்து பிரேக் பண்ணும் அதுக்கு பேர் தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே ஸோ எப்போவுமே வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் மினிமம் அமௌண்ட் வந்து சாப்பிடணும் வெறும் ஒரு பிரெட்டு சாப்பிட்டோ ஒரு முட்டை சாப்பிட்டோ உங்களுக்கு ஃபுல் நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காது பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ பேலன்ஸாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இங்கே சாப்பிட்ற இட்லியோ தோசையோ உப்புமாவோ சாப்பிட்டு அது கூட ஒரு கப் கர்ட் பட்டர் மில்க் அப்படி இல்லைனா ஒரு எக் இந்த ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் மிட் மார்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் டென் டு லெவன் ஏஎம் ஸோ எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோம்னா எல்லாம் லஞ்ச் தான் ஸ்ட்ரைட்டாக சாப்பிடுவாங்க இன் பிட்வீன் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் இல்லைனா பாடி வந்து ஸ்டாவேஷனில் இருக்கும் ஸ்டாவேஷனில் இருக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா வெயிட் கெயின் தான் ஆகும் ஸோ அந்த இன் பிட்வீன் டைமில் என்ன ப சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பழம் டெய்லி வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி அதை கட் பண்ணி ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிடலாம் அப்படி அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கூட என்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சியா சீட்ஸ்னு ஒரு விதை இருக்குது ஸோ அது வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த சியா சீட்ஸை வந்து அந்த ஃப்ரூட்ஸ்க்கு மேலே போட்டு சாப்பிடலாம் அப்படி இதை வந்து வாரத்தில் நாலு நாள் பண்ணிங்கன்னா மிச்ச நாள் வந்து ஜூஸாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீர் மோர் ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸு இல்லை சூப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சவுத் இந்தியன் மீல்ஸே எடுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் அதோட வந்து ஒரு கர்ட் இல்லை பட்டர் மில்க் சேர்த்துக்கோங்க ஈவினிங் டைமில் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்நாக் எடுக்கணும் மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லாம் வந்து பீட்ஸா பர்கர் அப்படின்னு போகாமல் வறுத்த